சினிமால மட்டும்தான் ஒரு வில்லன் ஆனா எனக்கு மட்டும் ரியல் ஹீரோ ஹி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் ஆர்டினரி வில்லன் ஹி இஸ் சம்திங் மோர் தென் தட் அவரோட பிளட் குரூப் மட்டும் இல்ல எவ்ரி செல் இன் இஸ் பாடி இஸ் நெகட்டிவ் ஒவ்வொரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு பெண் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆனா இவருடைய விஷயத்துல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆம்பளைங்க அதுல ஒருத்தர் பாபி பாஹுபலில கட்டப்பா எப்படியோ அர்ஜுன் சருக்கு இவர் அப்படி அந்த ரெண்டாவது ஆள் யாருன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஆளு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில அவர் தெரியாத ஆளுங்களே இருக்க முடியாது அவர் தான் சீக்கிரம் ஸ்டார் ராத்தி சாகர் இவருக்கு இளைஞர்கள் தான் அதிகமான பேன்ஸ் இவர் அவருக்கு பிலோசபர் கைட் இன்னைக்கு அர்ஜுன் சாரோட இவங்களுக்கும் எங்க சேனல் சார்பா நாங்க வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் எதுக்கு சொல்றேன்னா இதோட அஞ்சாவது தடவையா அர்ஜுன் சார் பிலிம் பேர்ல பெஸ்ட் வினர் அவார்டு வாங்கிருக்காரு மாட்டி <laughs> இந்த வேலையில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு சார் நம்ம நாட்டோட ஒவ்வொரு மூல முடுக்கலையும் தினமும் ஒருத்தன் போலீஸால் இறந்துகிட்டு இருக்கான் எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம போலீஸ் அகாடமியில் எத்தனையோ பாய்ஸ் இருக்காங்க சார் வி ஹவ் த பெஸ்ட் பிரெயின்ஸ் அண்ட் பாடிஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி அதனால தான் மக்கள் நம்மளை நம்பி வராங்க அந்த நம்பிக்கையோட நடுராத்திரி ஒரு பொண்ணு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தா அந்த பொண்ணு சாகும்போது என்கிட்ட ஒரு சத்தியம் வாங்கினா அவன் நிலைமைக்கு காரணமானவனை சாக அடிக்கணும்னா நானும் சைரன் வாக்கு கொடுத்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க கொடுத்த டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட்ஸ் போஸ்ட்மார்ட்டம்ல ரிவீல் ஆன மர்டர் அண்ட் ரேப் எவிடன்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு அந்த எவிடன்ஸை வச்சு உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அட்டாக் பண்ண வந்தீங்கன்னா உங்களை ஷூட் கூட பண்ண முடியும் நான் பண்ண எத்தனையோ என்கவுண்டர்ஸ்ல இதுவும் ஒன்னாயிடும் ஒரு வேலை நான் உனக்கு கொண்டுட்டேன் அப்புறம் உன்னை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இந்த விஷயத்த கேள்விப்படுற பொண்டாட்டி பைத்தியம் ஆயிடுவா உன்னோட பத்து வயசு பொண்ணு நாளைக்கு உன் மடியில வந்து உட்காரத்துக்கே பயப்படுவா அதுவே நீ ஏன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டனா இந்த மேட்டர் என்னோடையும் முடிஞ்சிடும் கவர்மெண்ட் டியூட்டியில் போயிட்டேன்னு சொல்லி சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகும் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற அத்தனை பெனிஃபிட்ஸும் உன் ஃபேமிலிக்கு கிடைக்கும் சார் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் யூ ஆர் டெத் வெரி ஈஸி என்கிட்ட சூசைட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கன் உன்ன மாதிரி புறம்போக்கெல்லாம் சாவடிக்கிறதுக்கு நான் வச்சிருக்கிற பிரைவேட் கன் இதில் ஒரே ப்ராப்ளம் சவுண்ட் பொல்யூஷன் பாய்சன் இத குடிச்சு நீ பொழைச்சிட்டனா மறுபடியும் நானே உனக்கு சொல்லுவேன் அண்ட் தி ஃபைனல் ஆப்ஷன் இஸ் நாம இப்ப இருக்குறது 23rd फ्लोर இங்க இருந்து குதிச்சா 100% செக்யூர் வெரி சேஃப் அண்ட் செக்யூர் நாம மூணு எண்டர்த்துக்குள்ள இந்த மூணுல ஒன்ன चूஸ் பண்ணிக்கோ 1 டு தாங்கிட்ட <laughs> என்ன <laughs> Uh, 
சார் 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 அவருக்காக இல்லைனாலும் எனக்காக ஒரு ஒன் மோர் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ் நான் சொன்னது அவனுக்கு இல்லை உனக்கு தான் டென்ஷன் ஆகாதீங்க நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பாரா அவ்வளோ சூப்பராக மேனேஜ் பண்ணுவேன் நீ அப்போ ஒன்று சார் நாளைக்கு நான் ஷூட்டிங்க்கு வரல மேனேஜ் பண்ணிக்கோ கேமராமேன் சார் ஹீரோயினுக்கு டைட் க்ளோஸ் வைங்க நந்திதாது <laughs> 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 ஒருநாள்ேவலமா <laughs> என்ன <laughs> நீங்க 
அவரை எங்கடா யார சொல்ற என்ன காப்பாத்தினவர என் டிரைவர் சிவாவா அவர் பேர் கூட எனக்கு தெரியாத நான் ஒரு தடவை அவரை போய் பார்க்கலாம் செஞ்சு வாங்கிக்கோங்க வாங்கிக்கோங்க பரவாயில்ல வேண்டாம் தம்பி நீங்க பணம் கொடுப்பீங்கன்னு உங்களை நான் காப்பாத்தல நேற்று ராத்திரி உங்களை நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு வரும்போது காலையில வரைக்கும் நான் உயிரோட இருப்பேன்னு நினைக்கல தம்பி என்ன திட்டாலும் அடிச்சாலும் நீங்க என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தம்பி நல்லாதாங்க <laughs> அம்மா என்ன கெட்டப்பது எங்க அம்மா மேல சத்தியமா இந்த கெட்டப் எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் இவர்தான் கட்டாயப்படுத்துறாரு சார் இதல ப்ளட் குரூப் வேற கேக்குறார் சார் நல்லா இருக்கு வா போட்டோ எடுத்துக்கலாம் நல்லா போடுறதுக்கு போட்டோ ஈஸ் ஆகும் போ சார் ஷார்ட் ரெடி சார் ஓகே ஆக்சன் ஏய் பயந்து பூச்சி இருக்கு வந்து தம்புக்கு ஒன் மோர் டேக் 2 ஆக்சன் ஏய் பயல்ல பூச்சிங்க நாசம் பண்ணிடுச்சுன்னு Facebookல அப்டேட் பண்ணது நான் அதுக்கு மருந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணதும் நான்தா அந்த மருந்து எப்படி பயன்படுத்தணும்னு யூடியூப்ப பார்த்து கத்துக்கிட்டதும் நான்தா who are you நாத்து நட்டியா இல்லையே வயலுக்கு தண்ணி ஊத்துனியா அதுவும் இல்லையே அறுவடை செஞ்சியா அதுவும் இல்லையே இது எதுவும் பண்ணாத உனக்கே என் காசு கொடுக்கணும் who are to pay my wife sorry life sorry sir கொஞ்சம் மெதுவாடிங்க சார் one more take eleven action who are you paying with my wife sorry life One more. Take fifteen. Playing with my wife. Sorry, life, life, life. Hit me, yeah, hit me, life, wife. Inga pare. Yinda see na matu ne asa tirno. Yeah. Ah. Uh. Start camera. Action. Yeni do pala diga. Yeni yedo pala diga. Vidiga. Please yeni vidiga. Vidiga. Cut it. Cut it. Na yedo pali ma. Take four. Action. Uh, uh. Take twenty-five. Action. Take seventy-eight. Take one thirty-four. Inno kanjena rachina avale vuna rep panirva. Adi paavi magale. Hey, yeh 
தங்கச்சிய தொல்லை பண்ணாத உன் மனச மாத்திக்கோ என் மனசை என்ன மொபைல் பாஸ்வேர்ட் நினைச்சியா மாத்திக்கிறதுக்கு பிரியாவை மறக்கலன்னா ஒன்னும் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் ஆனா அவளை கொண்ணடுவ அப்ப முதல்ல கத்து எடுத்து என் நெஞ்சில குத்த அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உன் தங்கச்சி செத்துருவா அப்ப முதல்ல ஒன்ன வீடு எரிஞ்சு போச்சேன்னு ஒருத்த அழுதுட்டு இருந்தப்போ என் வீடு எரிஞ்சு போச்சேன்னு ஒருத்த அழுதுட்டு இருந்தானா இவரு வேலை செய்யாததுனால நிறைய பேர் வேலை இல்ல அந்த லிஸ்ட்ல இப்ப என்னையும் சேர்த்துக்கோங்க சார் என்ன சார் பேசிட்டு இருக்காம இவனோ என்ன மாதிரி ஹீரோவா இருக்கிறதுனால நான் சும்மா விடுறேன் நீ சூப்பரா பண்ணுவியே நீ பண்ண அத்தனை படத்துலயும் பின்னி எடுத்துட்டு போ சின்ன பிரச்சனையே பெருசாக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த படம் நடக்கலன்னா என் கதி அவ்வளவுதான் டைனாசோர் கிட்ட மாட்டின கதாபாத்திரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் என் நிலைமை விட்டு சொல்றேன் சார் என் பொண்டாட்டியோடைய தாலி அடக்க வச்சு இந்த படத்துக்காக காசை கொண்டாந்து கொட்டிருக்கேன் சார் ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆள் ஏன் இடத்துக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டாரு ஹீரோ ஆவன் சொல்லல வில்லன் ஆவன் சொன்னாரு அன்னைக்கு நான் அந்த வாய்ப்பை உனக்கு கொடுக்காம இருந்திருந்தா இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட மிஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா அன்னைக்கு உன் கண்ணுல தெரிஞ்ச அந்த கோபம் வெறி ஆத்திரம் இன்னைக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் இந்த உலகத்துல ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது டைம் ஒண்ணுதான் சார் அதனாலதான் எல்லாருக்கும் அதே வேணும் நின்ன வாச்சுக்கு வேணா பேட்டரி போடலாம் மூலில் அதை வாச்சுக்கு போட்டு என்ன ஆகுது இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் போச பாத்தீங்கன்னா பவர் சப்ளைல அதை டிரான்ஸ்பார்மர் மாத்திரம் அர்ஜுன் எல்லாம் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு மேடா சங்கடம் வர நேரத்தில் யோசிச்சாதான் எந்த ஒரு கேள்விக்கும் பதில் கிடைக்கும் சிகரெட்ட பத்த வைக்க லைட்ரு போதும் அவனை எதுக்கு பத்த வைக்கணும் என்ன <laughs> நீ இப்படியே இருந்தனா நாம சினிமாவை விட்டுட்டு பேசாம கேன்சர் அடக்கு நடிக்க போயிடலாம் இதுக்கு ஒண்ணுதான் வழி நீ ஒரு நல்ல சைக்காட்டிஸ்ட சந்திக்கணும் யோசிக்கிறான் யார சந்திக்கணும்னு யோசிக்கிறான் யார சந்திக்கணும்னு எனக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சு என் நிலைமை இப்ப சரியில்லை சார் என்ன பண்றதுன்னா எனக்கு இப்ப புரியல பிசிக்கலா உயிரோட தான் இருக்கேன் ஆனா மென்டலா ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி தோணுது சார் அதுக்காக எங்கிட்ட ஐடியா கேட்க வந்திருக்க இத பாருப்பா அந்த கடவுள் உனக்கு மாறுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு மாறு ஒண்ணு சொல்ற கேட்டுக்கோ வயசு ஆக ஆக நமக்குள்ள மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கும் வயசாயிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்குள்ள இருந்த ஒரு அற்புதமான வில்ல எப்பயோ செத்து போயிட்டான் தோத்து போன விளையாட்டுல மறுபடியும் நீ எப்படி ஜெயிக்க முடியும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க நீ ஜெயிக்கிற விளையாட்டையே விளையாடுன்னு நான் உனக்கு அட்வைஸ் பண்றேன் தெளிவடைஞ்சுதா எனக்கு புரியல சார் அதான் யா இந்த சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் இல்ல இந்த கௌரவ தோற்றம் அப்படின்னு ஏதாவது பண்ணிட்டு போலாம்ல ஏ அர்ஜுன் வயிற்று பழப்புக்காக ஏதாவது செஞ்சு ஆகணும் இல்லையா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வில்லன் இன்னும் சாகல சார் உங்க பேச்சுலயே அது நல்லா தெரியுது இஷ்டம் இப்ப நான் என்ன பண்றது சார் இந்த நிலைமையில உனக்கு என்ன சமாதானம் சொல்றதுன்னு புரியல ஓகே சார் தேங்க்யூ அர்ஜுன் ஒருத்தன் இருக்கா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பெஸ்ட் வில்லன் யாருன்னு கேட்டா நான் தான் சொல்லக்கூடிய கட் சொல்லுவாம அவனை போய் பாரு உனக்கு ஏதாவது பிரோஜனம் இருக்கும்
நம்ம தோல்விக்கு ரெண்டே காரணம்தான் ஒன்று எதிரியோட பலம் ரெண்டாவது உன்னுடைய பலவீனம் உன் எதிரி எப்படிப்பட்டவங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் உன்னோட பாதி வெற்றியே இருக்கு நீ யாரும் உன் வாழ்க்கையில் ரொம்பவே வெறுக்கிறியோ அந்த கேரக்டரோட லைஃப்குள்ள நீ போகணும் இப்போ உனக்கு வேண்டியது நீ இழந்து போன உன்னுடைய கேரக்டர் உன்னுடைய கோபம் அதுதான் உன் எதிரியோட கவலையிலிருந்து உனக்கு அது கிடைக்கும் உன் எதிரி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ள நீ அடி எடுத்து வை போய் <laughs> சேர்ந்து புரியுதா <laughs> 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 கடைசியில நீ மருதாணிய வித்துதான் பொழைக்க வேண்டியதா இருக்கும் கைய கோபத்துலதான் ஒத்துக்கடா நீ தப்பு செஞ்சிட்டு சொல்றதுக்கு 
அந்த தப்பு என்னன்னு தெரிகிற வயசும் இல்ல வீடு ஸ்கூல தவிர எதுவுமே தெரியாத சின்ன வாழ்க்கை அந்த டீச்சரோடது அவங்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுன்னு கூட தெரியல இவன் சின்ன பையன் நினைச்சுதான் நான் ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சேன் ரொம்ப பெரிய பையன் ஆயிட்டேன் அம்மா இல்லாத குறை தெரியாம இவனை நான் வளர்த்துட்டேன்னு நினைச்சேன் எனக்கு அம்மா இல்லாத குறை இருக்குன்னு எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது அதனாலதான் இதெல்லாம் நான் இப்பவே இந்த ஊரை விட்டு போறதா இருக்கேன் சார் இதப்போ இந்த ஊரை விட்டு போனீங்கன்னா நீங்க எப்படி பழப்பீங்க பழைக்கணும்னு இருந்தா எப்படி வேணாலும் பழக்கலாம் ஆனா நல்லபடியா வாழ கத்துக்கிட்டாதான் அது நம்மளை வாழ வைக்கும் சொல்றேன் <laughs> 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 இங்க சீதான்னு சீதாமா அவங்க நர்சரியில தான் நான் வேலை பாக்குறேன் நர்சா நர்ஸ் இல்லங்க நர்சரி எங்களுக்கும் தெரியும் அங்க தூரமா ஒரு நர்சரி தெரியுது பாத்தீங்களா அவங்க அங்க தாங்க இருப்பாங்க எங்க அம்மா தெரியுங்களா
ஸ்லீப்பர் பற்ற உலகத்தை மறந்துடுவீங்களே அற்புதமான <laughs> 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 ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நிறைய சீதாவை எனக்கு தெரியும் அதுல இவளும் ஒரு சீதா நம்மள மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ்க்கு இதெல்லாம் காமன் தானே மாப்பிள்ள இந்த மாதிரி ஊருக்கு வரும்போதெல்லாம் அங்க தெரியும் எங்க தெரியும் நல்லா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உண்மைதான் உன்னோட வாழ்க்கையில என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு நான் முக்கியம் இல்ல நினைச்சாங்க <laughs> 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 ஆரம்பிச்சு <laughs> 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 <laughs>
இப்படி அடிச்சா விக்கல் நின்னுடுனே எங்க அம்மா சின்ன வயசுல சொன்னாங்க ஐயோ வள கிரடா திடீர்னு கல்யாணம் கறாங்க அதுக்குள்ள சீதாக்கு கல்யாணமா டேய் வெச்சவள போய் கேளடா அது இல்ல மாமா விடிஞ்சா கல்யாணம் நாம என்ன பண்றது என்னடா இப்படி கேட்ட காலையில டிஃபன் போடுவாங்கல என்ன மாப்ளா டேய் சீதாக்கு மட்டும் கல்யாணம் நடந்தது உங்க ரெண்டு பேரியும் கொண்ண நான் காரிய நடத்திடுவேன் இந்த பாவியை மன்னித்து கொள்ளு மாமா என்ன பேசற மாப்ளா நான் போன உடனே யாரு பாத்து பா என்ன பேச்சு பேசற இத்த நாளா வந்தா நம்மள பாத்துக்கலாம் டேய் இப்போதா கவுண்டர் போடுவியா இல்ல இது சீரியஸ் சிச்சுவேஷன் நாம எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடணும் எப்படி மாமா ஏன் கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு அது ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் அந்த கல்யாண மண்டபத்துல நாம ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி அப்படியே உள்ள போயிட்டு இருப்போம் வாங்க ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஐயா ரமாவை கூட்டிட்டு வந்தீங்க ஆமாங்க அடுத்த கல்யாணம் நம்ம ஊர்ல ரமா கல்யாணம் ஆமாங்க சரி போய் உட்கார சரி முதல்ல டிஃபன் சாப்பிடுங்க பொண்ணு பாக்க லட்சுமி தேவி மாதிரி இருக்கா இல்லங்க லட்சுமி தேவி மாதிரி இருக்கா பாக்க ரெண்டு பேரும் செவடுன்னு தெரிஞ்சிரும் போல இருக்கே சீதா தேவி இல்லங்க லட்சுமி தேவி மாதிரி இருக்கானு சொன்னா பைய மாதிரி வளராத இவ பாக்க லட்சுமி தேவி மாதிரி தான் இருக்கா ஐயோ என் பையனை நீ நல்லா பாத்துப்பியா நல்லா பாத்துப்பங்க ஏய் என்ன கிண்டலா இருக்கா என் பையனை நீ நல்லா பாத்துக்கணும் பாவம் அவனும் என்ன மாதிரி ஒரு அப்பாவி டேய் தார் டப்பா நம்ம பையன் ஒரு அப்பாவிங்கறத சொல்லிட்டியா இத பாருமா எங்க ரெண்டு பேரையும் நல்லா பாத்துப்பியா அம்மா மாதிரி பாத்து பேங்க ஏய் அத்த மாமனார் மாதிரி பாத்து கூடாது அப்பா அம்மா மாதிரி பாத்துக்கணும் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு ரெண்டு வேளையும் சாப்பாடு போடுவியா ம் போடவே மாட்டேன் அடியே நம்ம மறுபடியும் சாப்பாடு போறேன்னு சொல்லிட்டாடி யாராவது பாப்பாங்க அதெல்லாம் பரவால கொடு ஹே அவளுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பியா எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம்ல எனக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு சீனு முதல்ல எனக்கு கொடு என்னது கொடுக்க சொல்ற ஏய் முடிஞ்சிருச்சு பழமா நான் என்னமோ ஏதோ நினைச்சிட்டேன் சாப்பிடுறீங்களா மாமா ஃப்ரெஷ் ஆர்க்கா எனக்கு ஃப்ரெஷ் ஆர்க்கிறது மட்டும் தான் பிடிக்கும் ஆ இன்னும் உங்களுக்கு என்னலாம் பிடிக்கும் அத நான் पर्सनலா சொல்றேன் எல்லாருக்கும் முன்னாடி எப்படி சொல்ல முடியும் எதுக்கு சுத்தி வளைஞ்சிட்டு நான் डायरेक्टली பாயிண்ட் கே போறேன் கேளுங்க ஹிமாலயாவ பல பேர் ஏறி இருக்கலாம் ஆனா முதல்ல ஏறுனவ தான் பெரிய ஆளு சந்திரமண்டலத்துக்கு பலர் போய் இருக்கலாம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் போனவனுக்கு தான் ஹிஸ்டரியில இடம் கொடுத்தாங்க இதில இருந்து என்ன புரியுது I want that demand. Hmm. இங்க வீட்டு பக்கத்துல லட்சுமின்னு ஒரு பொம்பள இருந்தாங்க. இங்க ஊர்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் குஷ்டு ரோகம் வந்தது. அப்போ அந்த வியாதிக்கு வைத்தியம் இல்ல. செத்துட்டா. சாரி. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வியாதி நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. எல்லாரும் பொலிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல டிமாண்ட் மட்டும் இல்ல. உயிர் போறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படி இருந்தாலும் சாரி. I want that demand and first time complete. <laughs> இந்த வயசுல இத எல்லாத்தையும் பாக்குறியாடா போய் சேர்ந்துடுவடா போய் சேர்ந்துடுவே டேய் எவன்டா அவ இங்க முன்னாடி வந்து பேசுங்கடா டிஃபரண்டா இப்போ இந்த ஊர்ல சீதா இருக்க பாத்தியா சீதா எப்படி பட்டவனா சீதாவா நான் கல்யாண படிக்க போற பொண்ணு கூட சீதா தான் கல்யாண பொண்ண பத்தி இல்ல சரி நான் கலந்துக்கல சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் அந்த பொண்ண கல்யாண படிக்க போறது நான் தான் என்னன்னு சொல்லுங்க அது எப்படி எங்க வாயில சொல்றதுன்னு தெரியல அப்போ ஒன்னு பண்ணுங்க இவர் வாயில சொல்ல சொல்லுங்க அத கேட்டுக்கற ஐயோ நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருக்க நான் சொல்றோம் சீதா பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா சார் அதுக்கு தான காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த சீதா நல்லவ கிடையாது அதெல்லாம் கிடக்குது குடிங்க சார் ஃப்ரெஷா இருந்தா போதும் ஐ லைக் ஃப்ரெஷ் சீதா ஒரு பெரிய 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 புத்திசாலினு சொன்னா இன்னசென்ட் இன்டெலிஜென்ட் கொதல வேற மாதிரி சொல்றீங்க இப்போ மாடுலேஷன் மாத்திட்டீங்க சீதா ஒரு பெரிய சொல்லுங்கயா பெரிய பெரிய படிப்பலாம் படிச்சிருக்கா அதுதான் அவ யாருக்குமே கெடுதல் நினைக்காத ஒரு நல்ல மனசுக்காரி சார் நீங்க முதல்ல இப்படி ஆரம்பிக்கலியே ஃபினிஷிங் இப்படி தான் இருக்கும் என்ன இப்படி இருந்தா என்ன சார் நமக்கு ஃப்ரெஷா இருந்தா போதாதா ஏய் இப்போ வச்சு அடிக்கு வர சீதா கரெக்டர் பேட் அவங்க ஃபேமிலியும் பேட் அப்பேர்பட்ட குடும்பத்துல இருந்து நீ பொண்ணு எடுக்கறானா நீயும் உன் குடும்பமும் நடு தெருவுக்கு வர வேண்டியதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊர்ல நிறைய பேர் சொல்வாங்க நீ நம்பாத வெயிலையும் <laughs> 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 மறுபடியும் டயல் பண்ணு டே கல்யாணம் முடிஞ்சது போல இருக்கு சீக்கிரம் என்ன தம்பி இங்க இருக்கீங்க அங்க கல்யாணமே முடிய போகுது 
சீக்கிரமா போங்க கல்யாணி <laughs> நினைச்சிருந்தேன் <laughs> அவளோட லைஃப நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவோம் இன்னையில இருந்து அவளோட ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் சீரழிக்கிறோம் எனக்கு இல்ல 
கிட்ட மோதாதே நோஸ் கட்டு ஆகாதே தப்பிக்க யோசிக்காதே ரொம்ப பசியில இருப்பான் போலிருக்கு எனக்கு <laughs> 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 புரிஞ்சதுங்க <laughs> 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 கோபம் <laughs> 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 சந்தோஷப்படல <laughs> எனக்குறையா <laughs> ஒரு நிமிஷமும் எதிரிய ஃபாலோ பண்ணு எங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போலாம்ல ஏய் நீ யாரோ சொன்னால அவ எங்க போறானே எனக்கு என்ன தெரியும் தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கற ஆர்வம் இல்லையா சாயந்தரம் வந்துருவால சாயந்தரம் வந்துருவால போன தடவை அப்படி தான் வந்துட்டா என்ன போன தடவை அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துல வந்துட்டா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்தா அப்ப அவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு அவர் இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி ஒரு வருஷம் கழிச்சு வந்தாரு மொத்த ஃபேமிலியே இப்படி தானா சீதாமா பக்கத்து ஊர்ல இருந்து फ्लेவர் ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த பூவெல்லாம் இங்க இல்ல நீ கிளம்பு நம்ம கிட்ட இல்லாத பூ அப்படி என்ன இருக்கு அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அது எங்கயோ கிடைக்கும்னு சொல்வாங்கல ஏ ஏ என்ன பாக்குற உன் வேலைய நீ பாரு ரோஸ் फ्लेவர்ஸ் ம் 
அடுத்தது சாமந்தியா எல்லாம் தானே இருக்கு அப்புறம் ஏன் இல்லன்னு சொல்ற சும்மா தா சொன்னேன் சும்மா இவன் கூட விளையாடுனா அவ்ளோதான் டேய் நீ போட டேய் இறா இந்த லிஸ்ட்ல மூணாவதா இருக்குறத படிக்கிறியா பயங்கரமான ஆளு அஞ்சுக்கு மேல தாண்டல போல இருக்கே நம்ம தேசத்துல படிக்காத அறிவாளிகளா எங்க இருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன் போறேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பாத்தல்ல ஸ்கூல்ல பசங்களை அடிச்சா கை இந்த மாதிரி பொண்ணு தான் ஆகும் இவர் யாரு நானா இவர் பேரு தங்கதுரை சினிமால ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இவர் பேச்ச பார்க்கும் போதே தெரியுது ஏதோ சினிமா காரணம் தான் இருப்பாங்க ஏய் ஏன் அப்படி அவர்கிட்ட சொன்ன அப்படி நான் சொல்லலன்னா அந்த கட்டைக்கு பதிலா நீ தான் இருந்திருப்ப சீதா ஆ இது வர சீக்கிரம் எடுத்து வை இது வச்சிட்டு இருக்க அர்ஜுன் மட்டும் கையில கழிச்ச அன்பை இது பாருங்க இந்த தங்க துறைக்கு அர்ஜுனும் நல்லா தெரியும் எங்க இருக்கான்னு கேளுங்க அவெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஊர்ல இருந்தும் உங்கள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் கிட்ட இருந்தும் ரொம்ப ரொம்ப தூரம் போயிட்டான் இப்ப அவன் நடக்கவே இல்லைங்க இத பாருங்க எவன் பழச மறக்கிறானோ அவன் எவ்வளவு வளர்ந்து என்ன பிரயோஜனம் அவன் எவ்வளவுதான் வசரத்துக்கு போயிருந்தாலும் நாலு மனுஷங்களோட பேசி சந்தோஷமா பழக கத்துக்கணும் அப்பதான் அவன் மனுஷன் என்ன சீதா இன்னும் இவன் பாட சொல்லி அறுத்துக்கிட்டு இருக்கானே போடாங்க இந்த பாடத்தெல்லாம் சின்ன வயசுல எடுத்துருந்தா அவன் பாஸ் ஆயிருப்பால என் வாழ்க்கையவே அழிச்சிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க கண்டுட்டு <laughs> என்ன இந்த டைம்ல இவ்வளவு அர்ஜென்டா வர சொன்ன என்ன விஷயம்னு சொல்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு யாருக்காவது பிறந்த நாள்னா பொக்கே கொடுப்பாங்க 
ஆனா நான் உன் வயசு படி என் வயசு சொல்லாத என்னமோ <laughs> உனக்கு இப்ப அதுதான் ப்ராப்ளமா சரி என் கூட வா எதிரிங்களால ஏற்படுற காயத்தை விட கூடவே இருக்கிறவனால ஏற்படுற காயம் தான் ரொம்ப வலிக்கும் நான் இப்படி மாறுறதுக்கு என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரே ஒரு எதிரி சீதா நமக்கு யாருன்னே தெரியாதவங்க கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கலாம் ஆனா யோசிக்காம எதிரி கிட்ட போவே கூடாத சீதாவை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அவகிட்ட நெருக்கமான சந்தோஷத்திலையும் வேதனையிலையும் அவளுக்கு நான் தான் ஞாபகம் வரணும் அது நடக்கணும்னா என்ன அவன் நம்பணும் அவ தங்கச்சியை விட அவ அப்பாவை விட அதிகமா நான் அடிக்கிற அடிக்க அந்த சீதாவுக்கு தலைய சுத்தணும் அவளுக்கு ஆறுதலா இருந்துகிட்டு அவ கண்ணீர் அப்படியே தொடச்சிட்டு அவகிட்ட நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் கடைசியில உன் எதிரிய நீ எந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும்னா எனக்கு யாரு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நீ இருந்தா எனக்கு போதும் அடிக்கடி பூ காணாம போயிட்டு இருக்கு அவளுக்கு தெரியல போல இருக்கு எங்களுக்கு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணும் தெரியல இங்க இருந்து ஹைதராபாத்துக்கு வழி இருக்குல்ல அப்படினா ஓடி போக சொல்றீங்களா போய் சந்தோஷமா வாழ சொல்றேன் அப்போ இந்த அக்காவோட மரியாதை நீங்க ஓடி போனா போற மரியாதை நீங்க கல்யாணம் பண்ணி திரும்ப வந்துட்டா திரும்ப வந்துடும்ல நீங்க 
ஒத்துக்கல ரெண்டு நாள்ல சீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதே எப்படி நடக்கும் நான் போய் பேசிட்டு வரேன் சீதா சீதா செடிங்க வாங்குறன்னு சொன்னதும் நான் பணம் கொடுத்தேன் அப்பவே அவ கிட்ட நான் சொன்னேன் செடிங்க உனக்கு என்ன மாத்த ரூம் வெறும் காத்த தவறன்னு சொன்னேன் கேட்டாலா அதனாலதான் கடைசி முறைய நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு மாசத்துக்கு நான் டைம் கொடுக்கறேன்னு அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச பொண்ணுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அதனால நீங்களே பணத்தையும் கட்டிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன கொடுத்துறேன் ஆனா நீ ஒண்ணு பண்ணணும் ரெண்டு நாள்ல சீஸ் பண்ண வந்துட்டியா மறுபடியும் புது கதையை எழுதிட்டு வந்திருக்கியா நான் எப்பவும் உங்களுக்கு கதை சொல்லல சார் என் நிலைமைய சொன்ன அவ்வளவுதான் நானும் என் நிலைமைய உங்ககிட்ட எப்பவுமே சொல்லல அதுதான் நான் செஞ்ச தப்பு அப்படி சொல்லாதீங்க அந்த நர்சரி என்கிட்ட இல்லன்னா என் அம்மா என்கிட்ட இல்லாத மாதிரி தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடுங்க உன் கதையை நான் கேட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன்னா என் பேங்க் காரங்க என்ன வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க அப்புறம் அதே நர்சரியில நான் தோட்டக்காரனா தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால நீ என்ன செய்யற ரெண்டு நாளில் அந்த அஞ்சு லட்சத்தை நீ கட்டிட்டேன்னா அந்த நர்சரி உன்னோடது நான் சொல்றது ஒரே ஒரு தடவை கேளுங்க சார் செடிங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுட்டாங்க ரெண்டு நாள்ல ஆர்டர் அனுப்பணும் யாருக்குமே பொறுப்பு இல்ல நீ கிளம்ப தண்ணியடிச்சதா சொன்ன என்ன செய்ய முடிஞ்சது அசோக வனத்துல மலர கூட அவனால பறிக்க முடியாம போயிடுச்சு 
இந்த சீதாவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தம்பி எங்க சீதாவை அந்த சீதா கூட ஒப்பிட முடியலனாலும் உங்க பிரச்சனைய வந்து தீத்துருவா சார் இந்த பாய்ஸ் அவட எல்லாம் எனக்கு வேணாங்க எனக்கு பணம் வேணும் ஏடா இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லடா இந்த நர்சரி மொத்தத்தையும் சீஸ் பண்ணிடுங்கடா அதோ சீதா மகா வந்துடாங்க இந்தா நான் கட்ட வேண்டிய 5 லட்சம் அதெல்லாம் டாக்டர் சார் என் பேச்ச ஒரு முறை கேளுங்க எங்க பிரச்சனை இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு பாப்பாவை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர் சார் காப்பாத்துறதுக்கியாச்சு <laughs> 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 <laughs>
பொறுப்பா இல்லாதவனுக்கு கேள்வி கேட்கிற அதிகாரமே இல்லமா நீங்க யாரும் கவலைப்படாதீங்க அம்மா உன்ன பெத்தப்போ நான் குழந்தைய உங்களுக்கு கொடுக்கலங்க உங்க அம்மாவையே உங்ககிட்ட கொடுத்திருக்கேன்னு சொன்னான் ஊர்ல உள்ளவங்கெல்லாம் சீதா ரொம்ப நல்லவ பொண்ணுன்னா எவ்வளாட்டத்தான் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அவங்க எல்லாரும் வந்து என்னையா உன் பொண்ணு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாடேன்னு என் முகத்துக்கு நேரா கேட்டாங்கன்னா எல்லாருடைய கண்ணும் பட்டுதான் இதெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிடுறமா அம்மா மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லு அர்ஜுன் தான் இதெல்லாம் செஞ்சா இந்த உலகத்துல நல்லவங்க கெட்டவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா மூணாவது அவங்க ஒருத்தர் இருக்காங்க நல்ல மனு சொல்லுவாங்க அந்த வயசுல இருக்கிற குழந்தைங்க அம்மா அப்பான்னுதான் உலகம்னு வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனா சீதா அவங்க அம்மா மேல சத்தியம் பண்ணுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் போய் தானடா சொன்னா நீனா அவளுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கண்டா அவளுக்கு உதவிக்கும் தியாகத்துக்கும் கூட வித்தியாசம் தெரியாது அவ கிட்ட பணம் நகை இல்லைனாலும் மற்றவங்க நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிற நல்ல மனசுக்கு ஒரு ராஜகுமாரிடா சீதா விஷயத்துல நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டா இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு கூட எனக்கு பாத்தியா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கான் டே மாப்பிள்ள நம்ம வாழ்க்கையில நீ கோவப்படுறதும் நாங்க பயந்துகிட்டு இருக்கிறதும் மாறவே மாறாது போல இருக்க அட போடா இதுக்கு மேல ஒண்ணு பார்த்தாலும் நாங்க பயப்பட மாட்டோம் நீ சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ரெடி இனி உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பேலன்ஸ் எனக்கு ஒரு டென்ஷனா இருக்கு மாப்பிள்ள என் படத்துல இருக்கிற ஏதாவது சீன் காட்டுமா இந்த நேரத்துல டென்ஷன் அதான்டா இருக்கும் அதான்டா இன்னைக்கு தான் நம்ம ஹாப்பியா இருக்கும் இந்த ஹாப்பினஸ் மறுபடியும் எப்ப கிடைக்கும் தெரியல நாளைக்கு சீதா வீட்டுக்கு வந்தானா எங்க போவோம்னு தெரியாது இவ்வளவு நாள எங்களை ஏன் பாத்துக்கிட்டேன்னு தெரியல ஒரு தடவை பின்னாடி போய் இதே வாழ்க்கைய நீங்க இல்லாம நான் வாழ வேண்டியிருந்தா இவ்வளவு வருஷம் நான் உயிரோடிய இருந்திருக்க நீ 
எப்பவும் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பல்ல நாம உண்மையா யாரையாவது காதலிச்சா நாமளே நம்மள மறந்துருவோம் இப்ப நான் என்ன மறந்துகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு நீ வேணும்னு தோணுத இப்ப வரைக்கும் நாங்க அதுதான் எனக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> 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 ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டேன் நான் உன் வாழ்க்கையில ஹீரோ ஆகணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அது நடக்கல இன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையில மறுபடியும் ஹீரோ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஏதுக்கு சீதா வில்லனுக்கும் எல்லா எமோஷன்ஸும் இருக்கும்டா காதல் பாசம் கருணை எல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு வெளியே கெட்டவனா நடிக்கிறவன் தான்டா வில்லன் அந்த பொண்ணை விரும்புறத உன் மனசுல வச்சுக்கிட்டு வெளியே எவ்வளவு நாள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கியடா ஒன்ன விட பெரிய வில்லன் யாரா இருக்கா முன்னோடு <laughs> ஜீவன் புவாடு தாங்கிக்க <laughs> முடியல <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில் யாரும் யாரையும் முழுமையாக புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டா யாரும் யாரை விட்டு பிரிய மாட்டாங்க இப்போ இந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் இருந்தேன்னா உங்களுக்குள்ளேயும் இது தான் நடக்கும் மேல 
கோபம் இருக்குன்னு மட்டும்தான் கேட்டேன் யாரை காதலிக்கிறேன்னு கேட்டிருந்தா அதுக்கு பதில் சீதாவா தான் இருந்தது உன் சொத்த நாங்க திருப்பி கொடுக்கல எங்க கடமையை நாங்க திருப்பி கொடுக்குறோம் போயிட்டு வரேன் getting bigger this time end varsha enna nadaka podun paakalam and we have shaurya with us shaurya how are you i am very fine appa enikku film fair night eppadi irukku ninga nenikireenga it's always nice being part of this event and nariya sandosham vedana mixed emotions paakalam enikku inga evlo emotions irukka pogudhu yeah thank you so much uh, one minute cameras off pannunga ah over varsham solra maadhiri i am really a very big fan of yours parra appadiya hmm sare उल्ला <laughs> 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 उन्नता <laughs> 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 अर्जुन अन அங்கதான் கடவுள் இருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீ பார்வைக்கு நீங்க தான் கடவுள் மாதிரி தெரியறீங்க பாரா எமோஷனலா பேச சென்டிமெண்டா டச் பண்ணிட்டியே சரி ஒரு வேளை பண்ண நான் கூப்பிடு மோது வா ம் 60th film fair awards ல நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி வெரி இன்ட்ரஸ்டிங் அது 1 minute yes இப்போ ஒரு சின்ன ஏவி ரெடியா இருக்கு let's have a look at the ev please Yes. நிஜமாவே நீ எனக்கு பெரிய ஃபேனா? எல்ல ஸ்டேஜ்ல சொன்னேன் சும்மா சுத்தி விட்டியா? ஆ உண்மையா? பிராமிஸ். ஐ மீன் 4 இயர்ஸ் அவே ஆக்சுவலி. ம் சரி. நீ எனக்காக ஒரு சின்ன வேலை பண்ணுமே. என்னது அது? இப்படி எல்லாம் பண்ணா ஜென்மத்துக்கு என்ன யாருமே ஷோஸ்க்கு கூப்பிடவே மாட்டாங்க. ஏமா கூப்பிட்டா என்ன கூப்பிடலனா என்ன? நானே உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கறேன். ஓகே வா. போ. ஆ போமா. ஓகே. எஸ். फिल्म फेयर हिस्ट्रीली ये इन्हें क्यों नडका दे एक विषय इन्हें क्यों नडका पोगदे अंदर सरप्राइज है ना निगत तरंजक नोना मॉडल अंदर पोन्ना स्टेज को वंदे पेशनो ओके इधर क मेलियो तामदी काम आउंगला स्टेज को पला लेट्स वेलकम वांगे
என் பேரு சீதா இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் டிவியில கூட பார்த்தது இல்லை இவ்வளவு வெளிச்சம் இது எல்லாத்துக்கும் செலவாகிற பணத்தை எங்க ஊருக்கு கொடுத்தா ஒரு வருஷமாவது நாங்க எல்லாரும் வாழ்ந்துடுவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கேன் சிரிக்கிறீங்களா ஒருத்தங்களை பார்த்து ஏழனமா சிரிக்கிற தகுதி உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா என் வாழ்க்கையில நீங்க சிரிச்ச மாதிரி என்னைக்கும் நான் சிரிச்சதே இல்லை ஒருத்தரை சந்திக்கிறதுக்காக இங்க வந்த அவர் கண்களை பார்த்து இதை எல்லாத்தையும் சொல்ற தைரியம் எனக்கு இல்லை அதனாலதான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் பார்க்கும் போது சின்ன வயசுல நான் இருந்த வாழ்க்கை கண்ணு முன்னாடி தெரியுது இந்த உலகத்துல நிறைய பேருக்கு நல்ல விஷயங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது காதுக்கும் கேட்காது என் காதலும் அந்த மாதிரி தான் உன் மனசுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் எவ்வளவு உன்னை உயிருக்கு உயிரா விரும்புறேன்னு நான் உன்கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிட்டு ஆனா இதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னால இத சொல்லாம இருக்கவே முடியாது நீ எப்பவும் என்ன அழ வச்சுட்டே இருப்ப அஞ்சு வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கேன் அதுக்கும் காரணம் நீதான் நீ போனதுல இருந்து நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகவே இல்ல எனக்கு அங்க போகணும்ன்ற எண்ணமும் வரல அதனாலதான் முன்னாடி <laughs> எவ்வளவு துடிச்சேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நீ அன்னைக்கு சொல்ல வந்தியே அந்த வார்த்தைய நான் இப்போ நீ சொல்ல சொல்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போற No more. Nothing. 
Oh, oh, oh. 